அடுத்து ஏழாவது பாசுரம் கீசு கீசென்னு ஆனைச்சாத்தான் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கெட்டிலையோ பைப்பண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேத்து வாசன் அருங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசை படுத்த தைரவம் கெட்டிலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணமூர்த்தி கேசவனை பாடவும் கெட்டே கடத்தியோ தேசமடையாய் தரவேலோ ரம்பாவாய் ஏழாவது பாசுரம் போன பாசுரத்திலே புதிதாக பக்திக்கு வந்தவளை எழுப்பினார்கள் இப்போது தன் நிலையை மறந்து கடப்பாள் ஒருத்தியை அவளை எழுப்புவதற்காக அவள் வீட்டு வாசலிலே வந்து ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய தோழிகளும் ஆண்டாள் நாச்சியாரும் வாசலிலே வந்து அமைந்ததாக அமைந்து நிற்கதாக இந்த காட்சி இருக்கிறது வாசலிலே வந்து இவளுக்கும் அடையாளம் சொல்ல வேண்டும் வாசலிலே வந்து நின்று கதவி தட்டுகிறார்கள் உள்ளே இருக்கிறவள் தூங்கி கொண்டே இருக்கிறாள் அவளிடத்திலே விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அவளை எழுப்பி நீ வந்து எழுந்திருக்க வேண்டும் பொழுது விடிந்து விட்டது எழுந்திரு என்று சொல்கிறார்கள் உள்ளே தூங்கி கொண்டிருக்கிறவள் அடையாளம் சொல்லுங்கள் பொழுது விடியவே இல்லை என்று சொல்கிறாள் இல்லை பொழுது விடிந்தாச்சு அப்படி பொழுது விடுந்தது என்று சொன்னால் அதுக்கான அடையாளங்களை சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிற போது இவள் சொல்லுகிறார்கள் கீசு கீஸ் என்று ஆனைச்சாத்தான் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கெட்டிலையோ ஆச்சரியமா ஆண்டாள் சொல்கிறா முதல் பாசுரம் சொல்ற போது காலையில எழுந்த ஒரு பறவையை சொன்னா புள்ளும் சிலம்பினகன் இங்க கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அந்த பொண்ணை எழுப்புறதுக்கே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல ஆச்சு எழுப்புனதுக்கு அப்புறம் இந்த வீட்டு வாசல்ல வந்து நிக்கிறதுனால இங்கே வந்து நிக்கிற போது காலையில இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லுகிறார் கீச்சு கீச்சென்றனு பரத்வாஜ பச்சின்னு அந்த காலத்துல ஒரு பறவை இருந்ததான் இந்த பச்சிகளாக இருக்கக்கூடியது பரத்வாஜ பச்சின்னு சொல்லக்கூடிய பறவைகள் எல்லாம் எல்லாம் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து பேசி கொண்டிருக்குதான் அது பேசுறது வந்து ஆணும் பெண்ணுமா சேர்ந்து பேசுற போது கல கல கலகலன்னு பேசுமே அந்த பேச்சு அரவம் எப்படி இருக்குன்னு ஆண்டாள் சொல்கிறா கீச்சு கீச்சென்று ஆனைச்சாத்தான்கிற குருவிக்கு பேர் ஆனைச்சாத்தான் குருவின்னு பரத்வாஜ பக்தி தமிழில் வந்து ஆனைச்சாத்தான் குருவி ஆனைச்சாத்தான் குருவி வந்து சப்தமிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கலகலகலன்னு பேசுகிற போது ஆச்சரியமா ஆண்டாள் சொல்கிறா கீச்சு கீச்சென்று ஆனைச்சாத்தான் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கெட்டிலையோ எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம் நம்ம வந்து மனிதனாக பிறந்திருக்கோம் அதுலேயும் இறைவன் நமக்கெல்லாம் இறைவன் பா இறைவன் நாமத்தை பாடுவதற்கு வாய் கொடுத்துருக்குறான் நாக்கு கொடுத்துருக்குறான் அப்படி இருந்து நம்ம எல்லாம் பாட முடியாமல் இருக்கிறோமே இந்த பறவைகள் எல்லாம் எப்படி கீச்சு 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 கீச்சுன்னு சத்தமிட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அதுக்கு பெரிய பெரியவர்கள் எல்லாம் வியாக்கியானம் சொன்னார்கள் விளக்க உரை என்ன சொன்னார்கள்னா அதனால கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட முடியலையா அந்த பறவைகளால் கீச்சு கீச்சுன்னு கூப்பிடுதான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்ல முடியலையேங்கிறதுனால இப்போ நம்ம கிருஷ்ணன் பேர் வச்சா கிச்சுன்னு கூப்பிடுறோமே அது மாதிரி ஆண்டாள் சொல்கிறா அந்த காலத்திலேயே கீசு 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 கீசுன்னு ஏன் சொல்லுதுன்னு சொன்னா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்ல முடியாதனால இந்த பறவைகள் எல்லாம் இப்படியாவது கிச்சு கிச்சு கிச்சுன்னு சொல்ற மாதிரி கீசு கீசென்று ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கெட்டிலையோ சசங்கம் மனுதா ரெண்டும் சேர்ந்து கொண்டு ஹரேராம ஹரேராமன் பாடுகிற மாதிரி இறைவனுடைய நாமங்களை பாடிக்கொண்டிருக்கே அப்படி கீச்சு கீச்சென்று ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் முன்னாடி வந்து கத்தினதான் இது ரெண்டும் பேசி கொண்டிருக்கிறது கூட அவ்வளவு சப்தமா இருக்கு ஒரு பறவை இல்லை இந்த மரங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆனைச்சத்தன் பறவைகளும் தன்னுடைய பட்டைகளோடு பாடிக்கொண்டும் பேசி கொண்டும் இருக்கிறக்கூடிய சப்தம் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கெட்டிலையோ பெய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கூட அவன் எந்திரிக்கலையா உடனே அவன் மேலே கோபம் வந்து கிடக்கிறவள் வந்து மலை நிலை மறந்து கிடக்கிறாள் என்கிறதுனால ஆண்டாள் உடனே பெய் பண்ணேன்னு கூப்பிடுறான் பெய் பண்ணேன்னு எழுப்பி கீசி கீசி என்று ஆனைச்சத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கெட்டிலையோ பெய் பண்ணு காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேத்து அவர் சொல்கிறா நீங்கள் எல்லாம் பேசுகிற பேச்சை கேட்டு தான் உங்கள் பேச்சு தான் கீச்சு 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 கீச்சுன்னு கேட்குதே தவிர நீங்கள் பேசுகிறத பார்த்து இரவு முழுவதும் தூங்காமல் இருக்கிறத பார்த்து உங்களை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஆனைச்சாத்தான் குருவியும் பேசி கொண்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கே தவிர இது வந்து விடுதலுக்கு அடையாளம் இல்லைன்னு ஒன்று பெய் பண்ணேன்னு திட்டினார்கள் உடனே வேறு அடையாளம் சொல்லுன்னு உள்ளே இருக்கிறவள் சொல்கிறா வேறு என்ன அடையாளம் சொல்லலான்னு சொன்ன உடனே அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய தயிர் கிடைக்கிற அனுபவத்தை ஆண்டாள் சொல்கிறா வெள்ளத்தரவில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கே கீச்சு கீச்சென்று ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ வை பண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசை படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ ஆச்சரியமாக சொல்கிறா அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் ரெண்டு விதமான தாலி போட்டிருக்கிறார்களாம் காசும் பிறப்பும் சொல்கிறதுனால காசு தாலி ஆமை தாலின்னு ரெண்டு விதமான தாலிகள் போட்டிருப்பார்கள் ஒரு வட்டமாக இருக்கும் கம்பியில் போட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த வடநாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பழங்காலத்தவர்கள் போட்ட
காசும் பிறப்பும் ஒன்றுக்கு காசுன்னு பேர் ஒன்றுக்கு பிறப்பும்னு பேர் அந்த ரெண்டுக்கு அச்சித்தாலி ஆமைத்தாலின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு தாலிகளை அணிந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் அந்த ஊரில் காலையில் எழுந்து வாசமுடைய கூந்தல் உடையவர்களாக தலைவிரித்த வண்ணமாக அவர்கள்லாம் சேர்ந்து கொண்டு கரைஞ்சி கொண்டிருக்கிறார்களாம் தயிர தயிர கரைஞ்சி கொண்டிருக்கக்கூடிய அதை கரையிற நேரத்தில் என்ன நடக்குது என்பதை ஆண்டாள் சொல்கிறார் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து அந்த காசு இந்த இப்படி ஆடி ஆடி கறந்து கொண்டிருக்கிற போது ரெண்டு தாலியும் ஒன்னோட ஒன்று ஒன்னோட ஒன்று உரசுகிற போது அப்படி ஒரு சப்தம் கேட்குதே அந்த சப்தம் கேட்கலையான்னு கேட்குறான் காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசை படுத்த தைரவும் கெட்டிலையோ அந்த காசும் தாலியும் இருக்கக்கூடிய சத்தம் கேட்கல வாச நறுங்குழல் ஆட்சியருடைய கூந்தல் இருக்கக்கூடிய வாசனை உனக்கு தெரியல தயிர் கிடைக்கிற போது மத்து நாளை இருக்கக்கூடிய அசைந்து அசைந்து கருதுகிற நேரத்தில் தயிருடைய சப்தம் இருக்கிறதே பேரவமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டில் இல்லை ரெண்டு வீட்டில் இல்லை மூணு வீட்டில் இல்லை எல்லா வீட்லேயும் தயிர் கடைஞ்சி கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த சப்தத்தை பார்த்தோன்னே அப்படி ஒரு சப்தம் கேட்குதே பெரிய அரவம் மாதிரி கேட்குதே இதை பார்த்தா அதை எந்திரிச்சிருக்க கூடாதான்னு இவர் கேட்குறார்கள் தயிரவம் கேட்டிலையோ உடனே அவள் பதில் சொன்னால் இந்த ஆயர்பாடியில் எல்லா நேரமும் பால் இருக்குது எல்லா நேரமும் தயிர் இருக்குது எல்லா பெண்களும் காலையிலேருந்து மத்தியானம் இல்லாமல் இரவு இல்லாமல் நடுநிச்சியிலேருந்து எப்போ பால்லாம் அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிதோ அப்பப்பெல்லாம் அவர்கள் கடைஞ்சி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள் கடையிறதை வச்சு கொண்டு கடைகிற நேரத்தை வச்சுட்டு பொழுது விடிஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர்கள் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதை வச்சு கொண்டு பொழுது விடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ வேறு ஏதாவது அடையாளங்கள் சொன்னால் காசு பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாசனருங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிரவம் கெட்டிலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய் உடனே இதெல்லாம் சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு உடனே சொல்கிறார் நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணமூர்த்தி கேசவனை நாராயணமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய கேசவனை பாடவும் கெட்டே கடத்தியோ அப்படிப்பட்ட நாயக பின்புள்ளனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருவானை பாடவும் நீ கேட்டுட்டு கிடக்கலாமா தேசமுடையாய் தரவேலோ ரொம்பாவாய் அப்படி சீக்கிரமாக தரேன்னு சொன்ன உடனே அவள் அப்படியே கதவை திறந்து கொண்டு வந்து இந்த கூட்டத்திலே இவர்களோடு வந்து கலந்து கொள்ளுகிறாள் அப்படிங்கிறது ஏழாவது பாசுரத்திலே அந்த பெண்ணை எழுப்புவதாக அமைந்திருக்கிறது இந்த பாசுரம் 